সারা রাত হাতের আঙ্গুলের ব্যথাই ঘুমাতে পারেনি কাল বিকেলে বন্ধুদের সাথে ক্রিকেট খেলতে যেয়ে ব্যথা পেয়েছি এমনিতেই শীতের জ্বালায় পকেট থেকে হাত বের করা যাচ্ছে না আর এমনভাবে একটা ক্যাচ আসে আমার কাছে ক্যাচটা ধরতে যে বল সোজা এসে পড়ে আমার আঙ্গুলের মাথায় ব্যাস ক্যাচ মিস আর খেলাও মিস হয়ে যায় আমার বাড়িতে এসে ব্যথার জন্য আর কিছুই করতে পারিনি ভোরের দিকে একটু ঘুম আসে কিছু সময় পর খেয়াল করি কে যেন আমার গায়ে এক বালতি পানি ঢেলে দিল আমি লাফিয়ে চিৎকার করে বললাম ও মারে আমার গায়ে পানি দিল কে রে আমি দিয়েছি তাকে দেখি সাদিয়া আমার বিছানার পাশে হাতে বালতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক হাতে লাল বালতি আর এক হাত ওর কোমরে গোজা লম্বা চুলগুলো বেনি গেথে দুই পাশে ঝুলিয়ে রাগে মুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে আমি আরও রাগান্বিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললাম আমার গায়ে পানি দিলি কেন সাদিয়া আমার দিকে ওর মুখটা বাঁকিয়ে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল আমি বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালাম এই মেয়েটার জ্বালায় আমার কোনো শান্তি নেই যবে থেকে এসেছে আমাদের বাড়িতে সেদিন থেকেই আমাকে জ্বালিয়ে মারছে ওকে কতবার বলেছি আমার সামনে এমন বেনি গেথে আসবি না আর ঠিক সে আমার সামনে চুলে দুই পাশে বেনি গেথে আসবে কোমরে ওর না পেঁচে আসবে দেখলে মনে হয় যেন রাগী মহিলা একটা আমি ওর দিকে চোখ বড় বড় করে তাকালাম ও বলে কি রে এমন চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকাচ্ছিস কেন আবার জানতে চাচ্ছিস পানি দিলি কেন আমার ইচ্ছে হয়েছে দিয়েছি তাই বলে এই শীতের দিনে পানি দিবি সাদিয়া কোনো কথা বলে না আমি ওর বেনি দুটো জোরে টেনে ধরলাম ও আরো জোরে চিৎকার দিয়ে উঠল আমি তাড়াতাড়ি ওর বেনি দুটো আরো জোরে একবার টান দিয়ে ভেজা কাপড় পাল্টাতে চলে গেলাম একটা সাদা পাঞ্জাবি পরে বের হলাম সাদিয়া তখনও দাঁড়িয়ে আছে আমি বললাম ওই তুই যাস নাই কেন এখনো যা ভাগ চুপ নীলা ইন্নার বাচ্চা তোকে খুন করব আমি তুই আগে বল গায়ে পানি দিলি কেন সাদিয়া বলল দিব না তো কি করব আজ যে আমার বার্থডে তোর মনে আছে আমাকে উইশ করিসনি কেন জানিস না তুই সবার আগে উইশ না করলে আমার অনেক খারাপ লাগে ও এবার বুঝলাম ওর রাগের কারণ মেয়েটাকে নিয়ে আর পারি না প্রতিবারই ওর জন্মদিনের আগে গ্রাম থেকে আমাদের বাড়িতে আসবে তাও আবার এক মাস আগে চলে এসে আমাকে জ্বালাতন করবে ওকে কতবার বলেছি আমার থেকে বা কেন তোর আগে উইশ নিতে হবে তার একটাই উত্তর তোর থেকে বার্থডে উইশ না নিলে আমার ভালো লাগে না আর আমি উইশ করতে একদিন ভুলে গিয়েছিলাম বলে সেদিন পুরোটার সময় সারা দিন কান্না করেছিল পরে ওকে নিয়ে ছোট মার রিকোয়েস্টে সারাদিন নানা জায়গায় ঘুরতে হয়েছিল কিন্তু এবার পরীক্ষা চাপে পড়ে ভুলে গেছিলাম আজ ওর বার্থডে কিছু একটা বলে কাটিয়ে দিতে হবে কিন্তু কি যে বলি তখনই সে বলল ওই কি ভাবছিস না মানে আমি জানি তো আজ তোর বার্থডে কিন্তু ভাবছিলাম এবার অন্য কিছু করব অন্য কিছু মানে কি করবি সবার শেষে উইশ করব প্রতিবার তো সবার আগে উইশ করি তাই ভাবছিলাম এবার সবার শেষে উইশ করব হয়েছে হয়েছে আর মিথ্যা বলতে হবে না রেডি হয়ে আসেন ঘুরতে যাব কথাটা বলেই ও রুম থেকে চলে যায় মেয়েটা যেমন রাগী তেমনই জেদি আমার দাদুরা ছিল দুই ভাই বড় দাদুর ছেলে হলো আমার বাবা আর সাদিয়ার বাবা হলো ছোট দাদুর ছেলে হিসাব করে ও আমার চাচাত বোন গ্রামে থাকে ছোটবেলায় আব্বুর চাকরির সুবিধার্থে শহরে চলে আসে কম বেশি গ্রামে গেলেও সাদিয়া প্রায় শহরে আসে আমার সাথে প্রতিবারই ঝগড়া করবে জ্বালাবে আর বড় কথা অনেক বেশি অধিকার দেখাবে কিন্তু কেন সে এমন করে তার উত্তরটা বুঝলেও কোনোদিন প্রকাশ করিনি কি রে তোর এতক্ষণ লাগে রেডি হতে আর একটু অপেক্ষা কর সেই কখন থেকে বলছিস আর একটু আর একটু তুই আসবি না আমি চলে যাব এই তো আমি রেডি এবার চল কিছু সময় পর আমি রুম থেকে বের হলাম আম্মুর সাথে বসে ও গল্প করছে নীল রঙের জামা পরা কিন্তু মাথায় তখনও সেই দুটো বেনে গাথা আছে ওর দিকে রাগে চোখে তাকিয়ে বললাম এই তোর সাথে আমি যাব না কেন তোকে বলেছি না আমার সামনে বেনে গেথে আসবি না একদম অসহ্য লাগে তাহলে তো আরো বেশি করে রাখতে হবে ধুর বেশি বকবক না করে চল 
সাদিয়া আমাকে প্রায় টানতে টানতে বাড়ি থেকে নিয়ে এলো বাড়ি থেকে বের হতেই মিলি এসে হাজির মিলি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড সোজা আমার সামনে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলো দোস্ত আমি অনেক খুশি রে আগে ছাড় আমাকে তারপর কথা বল ও হ্যাঁ সরি আসলে চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি তুই সারাদিন আমার সাথে থাকবি প্লিজ সেদিন বলবো খুশির কারণ এখন থাক আমি আন্টির সাথে দেখা করে আসি মিলি আসলো আর চলে গেল আমি সাদিয়ার দিকে তাকালাম ও আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে আমি বললাম কি হলো চল তুই চা আমি চাপু না মানে কি যাবি না কেন আগে বল ওই মিলি শাকচুন্নি তোকে চড়িয়ে ধরলো কেন তা আমি জানি না কি খুব ভালো লাগে না মেয়েরা চড়িয়ে ধরলে ইয়ে মানে তা তো লাগে বুঝিসি তো চুপ নীলা ইন্নার বাচ্চা তুই আমার সামনে থেকে চা তোকে আমার মেরে ফেলতে ইচ্ছে করছে শয়তান ছেলে কোথাকার সাদিয়া রাগ করে বাড়ির মধ্যে চলে গেল আমি হাবার মতো ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে আছি এটা কি হলো ও এমন কেন করলো আর মিলিও হয়েছে এক বেশি খুশি থাকলে জড়িয়ে ধরে এ কারণে আমার বন্ধু মাহিম মিলিকে সব সময় খুশির খবর দিতে প্রস্তুত থাকে শয়তান এক একটা এভাবে কেটে যায় কয়েকদিন আগামীকাল চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি শীতের মধ্যে ছাদে বসে বসে কানে হেডফোন লাগিয়ে লাইলাপুর গাওয়া আখ্যেতে ছাগলবন্দি জলেবন্দি মাছ নারী কাছে পুরুষবন্দি ঘোড়ায় বারো মাস সখী গো আমার মন ভালো না অবশ্য এই শীতে ছাদে আসার আর একটা কারণ আছে আমার সিগারেট খাওয়া যাতে কুয়াশার কারণে সিগারেটের ধোয়া কেউ বুঝতেই পারবে না গান শুনছি আর মাথা ঝাঁকাচ্ছি মাঝে মাঝে সিগারেটের ধোয়া আকাশের দিকে মুখ করে ছেড়ে দিচ্ছি কখন যে সাদে এসে পাশে দাঁড়িয়েছে খেয়ালি করিনি হুট করে ও কান থেকে হেডফোন টান দিয়ে খুলে ফেলে আমি সাথে সাথেই সিগারেট ফেলে দিলাম আমার দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল সিগারেট না তোকে খেতে মানা করেছি তুই কখন এসেছিস বড় আমাকে বলছি দাঁড়া তুই এখানে বসে সিগারেট খাচ্ছিলি এই না না বলিস না আমরা আমরাই তো এভাবে বাইরে কথা লিক করলে হয় হুম মিলির সাথে ওই দিন দেখা হওয়ার পর থেকে সাদিয়াব আমার সাথে আর একটা কথাও বলেনি আমি কথা বলার অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু ও আমাকে এড়িয়ে চলেছে কিন্তু কেন করছে এমন সেই জানে আমি কারণটা জানতে যাব তখনই সাদিয়া বলে কাল কত তারিখ চোদ্দ তারিখ তো কাল তুই মিলির সাথে চাপি হুম অবশ্যই আর জানিস তো গার্লফ্রেন্ড নেই চোদ্দোই ফেব্রুয়ারিতে বাড়ি থেকে যারা বের হয় সবাই ডাবল হয়ে বের হয় সেদিন কোনো সিঙ্গেল মেয়ে পাওয়া যায় না রে তাই বান্ধবীকে নিয়ে ঘুরতে হবে কি আর করার তোকে খুন করব আমি শয়তান ছেলে কেন তুই কাল বাড়ি থেকে বের হবি না যা ভাগ নিজের গার্লফ্রেন্ড নেই তো কি হয়েছে অন্যের গার্লফ্রেন্ডকে তো দেখতে পারবো নীলাইনার বাচ্চা তোকে ছাদ থেকে ফেলে দিব আমি শয়তান ছেলে যদি কাল তুই বাড়ি থেকে বের হয়েছিস বড় অম্বুকে বলবো তুই ছাদে প্রতিদিন বসে এক প্যাকেট করে সিগারেট খাস বধুদের সেদে মেয়েদের টিচ করে বেড়াস আর কিছু না বলে ও হন হন করে হেঁটে চলে গেল ছাদ থেকে আমি বোকার মতো কেবল চোখ বড় বড় করে তাকে রইলাম ওর চলে যাওয়ার দিকে কি মেয়ে বাবা একবার ক্লাস ফাইভে পড়াকালীন একটা মেয়েকে আমি প্রোপোজ করেছিলাম মেয়েটার নাম ছিল মিম মিমকে যখন প্রোপোজ করতে যে বলেছিলাম মিম তোমার নীল স্কুল ড্রেসে যেন আমার স্বপ্নের পরিমতো লাগে তুমি যখন স্কুলের মাঠে দড়ি খেলো আমি শুধু তোমাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে আজ থেকে আমি আর তুমি একসাথে দড়ি খেলব থাকব ঘুমাবো মিম তখন হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল যাহ বান্ধব ছেলে একসাথে আমরা কোথায় ঘুমাব আমার লজ্জা করবে তো সেদিন বাড়িতে এসে দেখি সাদিয়া ভ্যা ভ্যা করে কান্না করছে আর ছোট দাদু এক গাদা দড়ি কিনে ওর সামনে ধরে আহল্লাদি গলায় চুপ করাচ্ছে আর ওর আম্মু ওর জন্য অনেকগুলো নীল স্কুল ড্রেসের সিট কিনে এনে দেখাচ্ছে আর বলছে আর কাঁদিস না দেখ তোর জন্য কতগুলো নীল স্কুল ড্রেস কিনে এনেছে সাদিয়া কাঁদতে কাঁদতে সেদিন বলেছিল দড়ি এনেছ কাপড় এনেছ কিন্তু নীলয়কে তো আনোনি ও আর আমি একসাথে থাকব ঘুরব ঘুমাবো ও কেন মিমকে এসব বলবে আমি কি দড়ি খেলতে পারি না 
আমি কি স্কুল ড্রেস পরে স্কুলে যাই না তাও ওর সাথে কেন নিলয় মিশবে সেদিন আমি সেসব কথার কোনো মানেই বুঝতে পারিনি কেবল ওর কান্না দেখে ওকে আরও কাঁদাতে ইচ্ছে করছিল তাই ওর বেনিগাথা চুলে টেনে দিয়ে দৌড়ে খেলতে চলে এসেছিলাম এরপর থেকে খেয়াল করেছিলাম মিম আর কোনোদিনও আমার দিকে তাকাতো না আমি কথা বলার চেষ্টা করলেও মিম আমাকে দেখে দৌড়ে চলে যেত এরপর সিক্সে উঠে চলে আসি শহরে আজ চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি সাদিয়া আমার রুমে আসলো আমি ফোনে মিলি সাথে চ্যাট করি ওকে নাকি মাহিম সেদিন ভালোবাসি বলেছিল তাই সে খুশি ছিল আর চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি মাহিম আর ও আমাকে ট্রিট দেবে বলে দাওয়াত করেছিল আমি নাকি ওদের প্রেম হওয়াতে সাহায্য করেছিলাম কিন্তু কবে করেছিলাম তা জানি না তবে মাহিমকে প্রায় বলতাম মিলিকে সব সময় তুই খুশির খবর দিবি দেখবি তোকে জড়িয়ে ধরতে ধরতে একদিন ভালোবেসে যাবে আর সেটাই হয়েছে নাকি ওদের প্রেম দেখে আমার আফসোসে দিনের বেলায় ঘুম হয়নি আবার এদিকে সাদিয়া রুমে এসে বলতে লাগলো কার সাথে কথা বলিস মিলির সাথে একসাথে বের হব তো তাই প্ল্যান করছিলাম সাদিয়া কোনো কথা না বলে ফোনটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে চলে যাই আম্মু বলে ডাক দিয়েও কেউ আমাকে বাঁচাতে আসেনি তাই বোকার মতো কেবল চেয়ে দেখছে চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি আজ শুক্রবার নামাজ পড়ে বাড়িতে এসে খেয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম চোখটা বন্ধ করতেই দরজায় ঠক ঠক শব্দে সেদিকে তাকালাম আম্মু দাঁড়িয়ে আছে আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম কিছু বলবে তুই সিগারেট খাস ছাদে বসে বসে কে কে বললো তোমাকে খাস কি না ওই একটু আর কি কে বলেছে সাদিয়া ওকে তো আজ আমি চুপ আজ ওকে ঘুরতে নিয়ে যাবি আমি পারবো না তোর আব্বু আসুক আজ তোর সিগারেট খাওয়া বের করছি ইয়ে না আম্মু আমি যাব হুম কিন্তু আম্মু বেনি গাঁথা মহিলাকে নিয়ে আমি ঘুরতে যাব না ওকে বলবা বেনি যেন না গাঁথে কি বললি না যাব তুমি যাও এখন আম্মু চলে গেল আমি ধপ করে বিছানায় বসে পড়লাম মন চাচ্ছে সাদিয়াকে ধুর কিছুই না নিজেই নিজের ওপর রাগ হচ্ছে একে তো মিলির সাথে ঘুরতে যেতে পারলাম না ওর সাথে গেলে অন্য মেয়েদের দিকে তাকাতে পারতাম কিন্তু এই সাদিয়ার সাথে গেলে আমার বারোটা তো বাজাবে সাথে আর কি কি পেন সহ্য করতে হবে তা বেশ বুঝতে পারছি তিনটে বাজে লাল পাঞ্জাবি পরে রুম থেকে বের হতেই আমার চোখ ছানা বড়া দরজার সামনে কে যেন একটা মেয়ে লাল শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে ঘন কালো চুল চুলগুলো খোলা বাতাসে সেই খোলা চুলগুলো সেই অস্পরের মুখে এসে পড়ছে অস্পরা তার সাদা হাত দিয়ে চুলগুলো বারবার সরাচ্ছে আমি পলকহীন চাহনি দিয়ে তাকিয়ে আছি তার দিকে মুখটা খুব চেনা চেনা লাগছে কিন্তু হুট করে চিনতেও পারছি না মুখ তুলে সেই অস্পরা আমার দিকে তাকিয়ে বলল বেনিওয়ালাকে চিনতে পারছেন আরে এটা তো সাদিয়া ওরে আল্লাহ এ এত কিউট হলো কবে ইস কেন যে আগে কোনো দিন চোখে পড়েনি হুর প্রতিদিনই তো ওর সাথে ঝগড়া করি কিন্তু এভাবে দেখব ভাবতেই পারছি না লাল শাড়ি মুখে হালকা মেকআপের প্রলেপ ঠোঁটে কিঞ্চিৎ লাল লিপস্টিক চোখের ভ্রুতে মাস্ক খারাপ বড় কথা ওর চুলগুলো একদম নিকোষ কালো অবাধ্য হয়ে পিঠের শহনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গচ্ছিত হয়ে আছে আমি কথা মৃত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম সেদিকে সাদিয়া যে লাল শাড়ি পরবে কে জানে আমি লাল পাঞ্জাবি আর সাদা পায়জামা পরে বের হয়ে তাকে এভাবে দেখব আশা করিনি না সত্যি মেয়েটা আসলেই অসাধারণ আমার সামনে হঠাৎ তুরি বাজিয়ে বলল এই যে মিস্টার এভাবে তাকিয়ে কি দেখছেন আপনি যদি সব দেখেন তাহলে অন্যের বিএফরা কি দেখবে চুপ কর তো দেখাচ্ছি ওদের দাঁড়া হুম তো চলেন এখন চাওয়া যাক সাদিয়া হাঁটতে শুরু করেছে আমি আবারও বোকার মতো তাকে রইলাম অন্যদিন হলে সাদিয়া নিজেই আমার পাশে হাত ধরে হাঁটা শুরু করে দিত আর আজ সেই আগে আগে একাই হেঁটে যাচ্ছে মনটা চাইতেছে এখনই রাগে ফুটো বদনায় ঝাঁপ দিয়ে ময়রা যাই গেট খুলে যখন বের হলাম তখনই কয়েকটি ছেলে সাদিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে সাদিয়া নিজেই রিক্সা ঠিক করল আমি কেবল বোকার মতো তাকাচ্ছি ফোনটা বাঁচছে আমার তাকে দেখি মাহিমের কল মামা তোমার সাথে মেয়েটাকে 
ওই হালা চিনিস না আরে মামা গার্লফ্রেন্ড নাকি তোমাদের সামনে দিয়ে বাইক নিয়ে আসার সময় আমি আর মিলি দেখলাম উফ কে ও সত্যি করে কও মামা আরে হারামি ও সাদিয়া কি কল কেটে দিলাম সাদিয়া রিকশায় বসে আমাকে ডাকছে আমি তাড়াতাড়ি রিকশায় উঠলাম এই প্রথম আমার সাদিয়ার পাশে বসতে প্রচণ্ড অস্বস্তি লাগছে এভাবে সাদিয়াকে কোনোদিন দেখিনি সাদিয়া বলে তুই আমাকে গিফট দিস না কিন্তু গিফট কিসের গিফট বাইকটা গিফট ও হ্যাঁ তাই তো বল কি চাস তোর ইচ্ছে না তুই যা চাইবি তাই দিব বল সাদিয়া কোনো কথা বলল না রিকশা এসে থামলো টিএসসির সামনে আর শুক্রবার তাই বেশি ক্যাপল দেখা যাচ্ছে না কারণ চোদ্দই ফেব্রুয়ারি যদি শুক্রবার না থাকতো তাহলে স্কুল আর কলেজের ছেলে মেয়েদের জ্বালায় পা দিতে পারতাম না রিকশা থেকে নামলাম সাদিয়া ভেতরে যেতে লাগলো আমি ভাড়া মিটিয়ে ওর পাশে যেয়ে হাঁটছি ওর হাতটা ধরতে খুব ইচ্ছে করছে আমার কিন্তু কেন জানি না আজ এক অচেনা ভয় আমাকে বেশ করাভাবেই ভর করছে দুজনে ভেতরে প্রবেশ করলাম কোনো এক জায়গায় যেয়ে বসলাম আমরা সাদিয়া নীরবতা ভেঙে বলল সত্যি যা চাইবো তাই দিবি হ্যাঁ রে পাগলি হ্যাঁ যা চাইবি তাই দিব সাদিয়া হাসতে থাকে আমি বোকার মতো তাকাই ওর দিকে আশেপাশের ছেলেগুলো তাকাচ্ছে ওর দিকে ধুর নিকুচি করি ভয়ের আমি উঠে দাঁড়ালাম সাদিয়ার সামনে যেয়ে দাঁড়িয়ে বললাম দেখ সাদিয়া আমার না আজ একদমই সহ্য হচ্ছে না এসব আমি তোকে মনে হয় ভালোবেসে ফেলেছি তুই আমাকে ভালোবাসবি জানি না আমার কি হয়েছে কিন্তু মনে হচ্ছে তোকে আমার ভালোবাসতেই হবে নে এবার একটা চরমার আর যাওয়ার রাস্তায় শুনতে শুনতে যাই ও মাইয়া রে মাইয়া রে তুই অপরাধী রে সাদিয়া খিলখিল করে হাসলো আমি ওর দিকে রাগে দৃষ্টিতে তাকালাম আরে ভাই প্রপোজ করেছি আমি কোনো জোকস বলি নাই হাসির কি হলো বুঝলাম না চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম সাদিয়ার দিকে তাকিয়ে ও বেশ কিছু সময় পর হাসি থামিয়ে বলল আরে কথা আমি যে তোকেই চাইতে যাচ্ছিলাম অ্যাঁ তুই আমাকে দিয়ে কি করবি বেঁধে রাখবো মনের মাঝে না দিব না তাহলে কেন দিবি না তোকে তুই তো বললি যা চাইবো তাই দিবি বেঁধে রাখতে দিব না তাহলে আমাকে তোর কোলে মাথায় রেখে সারা জীবন থাকতে দিলে হবে আমার সাথে ঘুরতে হবে গল্প করতে হবে আর ঘুমাতে হবে আহারে শখ কত তাহলে নিব না আমি কেন নিবি না তুই তো আমাকে চাইছিলি আর বলছিস নিবি না আমি ভাবছিলাম আমি তোর বুকে মাথা রাখব তা না তুই আমার কোলে মাথা রাখবি তাহলে আমার কি হবে তোর কিছুই হবে না আজব তো এই কথা শুনে কাঁদছিস কেন আরে কি হলো কথা না বুঝে আরো জোরে জোরে কাদার কি আছে না এসবে কাজ হবে না তাই আর কিছু না বলেই বুকে জড়িয়ে ধরলাম এবার হ্যাপি তো পাগলি হুম সারা জীবন এভাবে রাখবি তো হুম রাখবো রে পাগলি রাখবো কখনোই সরিয়ে দেব না তোমাকে কিন্তু এবার তো কান্নাটা থামা সবাই দেখছে তো আর আমার পাঞ্জাবি ভিজে যাচ্ছে তো ঠান্ডা লাগবে দেখুক তা দেখি লাগুক ঠান্ডা আরে বাবা তোর চোখের ভুর রং মুখের মেকআপের রঙগুলো তো ধুয়ে যাচ্ছে চোখের পানিতে কিছুক্ষণ বাদে পেতনি লাগবে লাগুক পেতনি আর কাজল দিয়ে দেবার জন্য তো তুই আছিস কিছু বললাম না আর কেবল লাল রাজরানী হয়ে দুজনে বিকেলের এক ক্লান্ত অবসরের সময়গুলো কাটাতে ব্যস্ত অবশেষে হয়ে গেল সেই বেনিওয়ালির সাথে প্রেম আহা আমাদের আজকের গল্পটি আপনার কাছে কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানাবেন আর গল্পটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন দেখা হবে নতুন কোনো গল্প নিয়ে সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে